Pag nakarinig kayo ng word na hypo, ibig sabihin nun is below or mababa. And since we're talking about thermia or ter- temperature, hypo means mababa, mababang temperatura. So, ibig sabihin, pag mababa ang temperatura, mas malamig. Okay? So, ang hypothermia sa katawan. Anong, eh, anong ginagawa ng katawan natin kapag nasa malamig or nag-subject to hypothermia? Para makompensate ng katawan yung sobrang pagbaba ng temperatura, una, number one, nagsishiver, yung nanginginig. It increases heat production. Kasi pag nanginginig, nagrarub yung chest, chest muscle sa loob. So, nakakapag-produce ng heat yon So, medyo nababawasan yung lamig na naramdaman. Pangalawa, yung pagpapawis, ini-stop ng katawan yon nag-stop yun. Ang response ng katawan through re- thermoregulation is, wait, wag ka muna magpapawis. Kasi nga, para hindi mabawasan yung yung init sa katawan. Kasi pag nagpapawis ka, di ba, for example, tumakbo kayo. Pag tumakbo kayo, syempre, may init ang katawan eh. So, nagpapawis ka para mabawasan yung init. So, ganun yung ginagawa. Kabaliktaran pag sa hypothermia. Hindi ka nagpapawis para hindi mawala yung init. Kasi nga, ginaw na ginaw ka na. And third, vasoconstriction. Ibig sabihin, it is the, yung pag, pagliit nung mga veins para hindi kumawala yung init sa katawan. So, those are the three um, um, concepts that you should know na ganito pala yung effect ng ginagawa ng katawan in response to low or hypothermia or low temperature. O, as a nurse, eto mga gagawin nyo yung nasa screen. Of course, kung for example nakita nyo sa ospital malamig na yung lugar, nakabukas pintana, or for example, eh, naka-aircon, o di hinaan nyo, bawasan nyo, matik yun. Pangalawa, nakita nyo, galing sa ulan yung yung pasyente, nasa, sa ER, sinugod, galing sa ulan, di hanap kayo ng gown na tuyo. Uh, hospital gown na tuyo. So, provide dry clothing. Kung meron kayong extra kumot, di bibigyan nyo yung kumot, yung pasyente, or kumot from the hospital or sa nurse station. O, keep limbs close to body. Siyempre, wag idikit nyo yung katawan. Yung, di ba, pag, for example, yung mga penguin, nagdidikit-dikit sila para makapag-produce ng heat. Ganon din sa katawan ng tao. Uh, medyo idikit nyo yung katawan niya para hindi siya ginawin lalo. O kung may bonnet kayo, eh, no, cover the client scalp with the cap or turban. Sa Pilipinas, bonnet yan. Di ba? Ayan, kung may cover sa ulo. Di ba yung mga baby, nilalagyan natin sa hanggang sa tenga para hindi ginawin. Supply warm oral or intravenous fluids. Ayan, kung nauuhaw yung pasyente, syempre, sabihin nyo sa relatives ang ibibigay natin. Mainit-init or warm. Hindi yung yung soft drinks na malamig. Giginawin lalo yun. And of course, if there if it's applicable, kung may warming pads, ayan, pwede nyo yung i-ano yun. Yung medyo mainit-init. Yung may microwave na parang gawa sa... sa, sa basta nakita nyo na yun, warming pads. I-ano yun. Sa mall, may mga tinitindang gano'n. Okay, so ganyan ang gagawin natin sa pasyente nagkakaroon ng low body temperature or hypothermia.